dear students welcome to the class of mit 203 mechanics of fluids the topics that we'll be discussing are pascal's law and hydraulic press first pascal's law pascal's law states that the pressure or intensity of pressure at a point in a static fluid is equal in all directions endha parayunnathu edangu or point il fluid ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ ഫ്ലൂയിഡിന് ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവുമല്ലേ ആ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസിലോട്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വലായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇതാർക്ക് മാത്രമേ അപ്ലിക്കബിൾ ഇല്ലു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി കണ്ടീഷനിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിലാണ് പാസ്കൽസിലോ അപ്ലിക്കബിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലായാലും ഈക്വലായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പാസ്കൽസിലോ പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെഡ്ജ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ബി സി ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് അസ്യൂമിങ് ദ എലമെൻറ്റ് ഹാസ് യൂണിറ്റ് ഡെപ്ത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു പ്ലെയിൻ ഓഫ് പേപ്പർ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡെപ്ത്ത് ഞാൻ എന്തായിട്ട് യൂണിറ്റ് അല്ല വണ്ണായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫേസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടില്ല ഈ ഒരു ഡെപ്ത്ത് എത്രയായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വണ്ണായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ നോർമൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു വെയ്റ്റ് ഈ ഒരു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റിലുള്ള ഫോഴ്സ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫ്ലൂയിൻ്റെ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ പ്രഷറാണ് പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഡയറക്ഷനിലെ പ്രഷറാണ് പി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് ഡയറക്ഷനിലെ പ്രഷറാണ് അത് പ്രഷറാണ് ഇനി പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രഷർ ഇൻറ്റു അ കറസ്പോണ്ടിങ് ഏരിയ ചെയ്ത എന്തായി പ്രഷർ ഫോഴ്സായി കാരണം എന്താ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ അന്നേരം ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫോഴ്സസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് വൈ ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സെഡ് ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും ഇത് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഈ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ത്രൂ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ലെറ്റ് പി എക്സ് പി വൈ ആൻഡ് പി സെഡ് ബി ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഓൺ ഫേസ് എ ബി എ സി ആൻഡ് ബി സി ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫേസ് ഈ ഒരു ഫേസ് എ ബി എന്ന് മാത്രമല്ല ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വരും അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പി എക്സ് ആണ് ഇനി ബോട്ടമില്ല ഈ ഒരു ഫേസ് എ സി വരുന്നത് എന്താണ് പി വൈ ആണ് ഇനി ഈ ബി സി കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫേസ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്താണ് പി സെഡ് ആണ് ഇനി ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബി അങ്ങനെ കിട്ടും ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്താണ് പി എക്സ് ആണ് അതിന് ആ ഏരിയനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തായി അതിൻ്റെ അവിടെയില്ലേ പ്രഷർ ഫോഴ്സായി പി എക്സ് ഇൻറ്റു ഈ ഏരിയ എന്താ വരിക ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത് എന്താണ് ഡി വൈ ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് വൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇൻറ്റു വൺ എന്ത് വരും പി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ വരും ഇനി ഏത് ഫേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് എൻ്റെ ഫേസ് വരുന്നത് അവിടെ ഉള്ള ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ പ്രഷർ ഇൻറ്റു കറസ്പോണ്ടിങ് ഏരിയ ചെയ്താൽ മതി പ്രഷർ എന്താണ് പി വൈ ആണ് ലെങ്ത് എന്താണ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ആണ് എന്ത് വരും പി വൈ ഡി എക്സ് വന്നു ഇനി ഈ ഒരു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫേസിൽ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്താണ് പി സെഡ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും പി സെഡ് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ഡി എസ് ഇൻറ്റു വൺ വരും ഓക്കെ പ്രഷർ എപ്പോഴും എന്താ നോർമൽ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻറ്റു ആ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ഏരിയ ഇത് എന്തായി അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോഴ്സ് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും പി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് വരും അടുത്തത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ വെയിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സ
പിന്നെന്താ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് അണ്ടർ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്ലിബ്രിയമാണ് അന്നേരം എന്തായിരിക്കും അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലായാലും വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലായാലും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ആ ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പാസ്കൽ സ്ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ നോക്കാം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് പി എക്സ് പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലേ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതെന്താണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് പി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രഷർ അതിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പ് ആംഗിൾ ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് ഞാൻ തീറ്റി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോർമലി എന്താണ് ഈ ആംഗിളും തീറ്റി തന്നെ വരും ഇനിയോ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വരുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിളാണ് അന്നേരം ഈ ഉള്ളിലത്തെ ആംഗിൾ എന്ത് വരും നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ വരും ഞാൻ അഗെയിൻ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും അന്നേരം ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര വരണം തീറ്റ വരണം ഇനി ഈ പി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കണം അല്ലേ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ കമ്പോണൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇത് പി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി ഇത് പ്രഷറാണ് പി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റി ആയിരിക്കും പി സെഡ് ഡി എസ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റിയാണ് അതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനെന്ത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം കോസ് തീറ്റി എടുക്കുന്നത് കോസ് തീറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ വരിക എ ബി ബൈ ബി സി ആണ് വരിക എ ബി എന്താണ് ഡി വൈ ആണ് എ സി ഡി എസ് ആണ് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വരും ഈ ഡി എസും ഈ ഒരു ഡി എസും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക പി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ മൈനസ് പി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്തായി ഇത് ഇക്വേറ്റ് ആയിട്ട് ആര് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഡി വൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക പി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സെഡ് മീൻസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ പ്രഷറും സെഡ് ഡയറക്ഷനിലെ പ്രഷറും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇനി ഫോഴ്സ് ബാലൻസിങ് വൈ ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക ഞാൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രഷർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് അതെന്താണ് പി വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പിന്നെന്താ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പി സെഡ് ഡി എസിൻ്റെ ഏത് കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കണം നമ്മളെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കണം അത് ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരും ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെയാണ് തീറ്റി ഇല്ലല്ലേ അന്നേരം വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും നോർമലി സൈൻ തീറ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെന്താണ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ചെയ്ത ഡയറക്ഷനിലാണ് എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുക ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വെയ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ടാണ് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം എന്താ ചെറിയൊരു ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വില എന്തായിരിക്കും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ വരും പി വൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് പി സെഡ് ഡി എസ് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ തീറ്റ എടുക്കുന്നത് സൈൻ തീറ്റ എവിടെയാണ് തീറ്റിയിൽ സൈൻ തീറ്റ എന്താ എ സി ബൈ ഇ ബി സി വരും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് ഈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡി എസ് രണ്ടെണ്ണം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക പി സെഡ് പി വൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് പി സെഡ് ഡി എക്സ് ഉണ്ടാവും ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡി എക്സ് ക്യാൻസൽ
അടുത്തത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പാസ്കൽ സ്ലോ ഈ പാസ്കൽ സ്ലോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് പിന്നെ ഫോഴ്സ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മോസ്റ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിലെന്ത് വേണം ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നോക്കണം കാരണം കെ ടി ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് വർക്ക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പാസ്കൽ സ്ലോ പാസ്കൽ സ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ത്രൂ എ മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അതായത് പ്രഷർ അറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈക്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്സിൽ എന്തുണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട് അതിലെന്താ ഒരു പ്ലഞ്ചർ ഉണ്ടല്ലേ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെ ഡയമീറ്റർ എന്താണ് കുറവാണ് പിന്നെ റാം ഉണ്ട് പ്ലഞ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചെറിയ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പ്ലഞ്ചർ പ്ലഞ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇതിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും റാം എന്താണ് ആ വലിയ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇവിടെയാണ് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെവി വെയ്റ്റിനെ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്രൂ ദി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്മോൾ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഇനി ഈ റാമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റാമിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് വലിയ ഏരിയ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് അവിടെ റേസ് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡബ്ല്യു ആണ് എ ഫോഴ്സ് എഫ് അപ്ലൈഡ് ടു ദി പ്ലഞ്ചർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ പി വൺ വിച്ച് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ലിക്വിഡ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലേ അതെന്താണ് പി വൺ ആണ് ആ പ്രഷർ എന്താണ് ഈക്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഇഫ് ദ പ്ലഞ്ചർ ആൻഡ് റാം ആർ അറ്റ് ദ സെയിം ലെവൽ ആൻഡ് ഇഫ് ദർ വെയ്റ്റ്സ് ആർ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ദെൻ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പി ടു ആക്ടിങ് ഓൺ റാം മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു പി വൺ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ റാമും പ്ലഞ്ചറും ഒരേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെന്താ ഈ റാമിൻ്റെയും പ്ലഞ്ചറിൻ്റെയും വെയിറ്റ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആവുന്ന കേസിൽ ഇവിടെയില്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ പി വൺ തന്നെ എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ പി ടു യു ഈ ഒരു ഏരിയയിലും സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പി വൺ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പി വൺ ഇവിടെയില്ല ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എഫ് ബൈ എ ഇനി പി ടു അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെയില്ല ലോഡ് ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ രണ്ട് പ്രഷറും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ എഫ് ബൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ഏതാ ഡബ്ല്യു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു എ ബൈ എ ദ എബവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് എ സ്മോൾ ഫോഴ്സ് എഫ് ഓൺ ദി പ്ലഞ്ചർ എ ലാർജ് ലോഡ് ക്യാൻ ബി ലിഫ്റ്റഡ് ബൈ ദി റാം ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ എ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി വരും കാരണം ഈ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് സ്മോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് ഇതെന്താ വലിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും മീൻസ് ആ ചെറിയൊരു എഫിനെ കൊണ്ട് എന്താ ചെറിയൊരു എഫ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു ലോഡ് ഇവിടെ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ഹാസ് എ റാം ഓഫ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് എ പ്ലഞ്ചർ ഓഫ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് വെൻ ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ പ്ലഞ്ചർ ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് റാമിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലഞ്
ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ അതാണ് ഇവിടെ റേസർ ആമിൽ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്